வணக்கம் உதய சமையலில் இன்றைக்கி ஹெல்த்தியான இட்லி பொடி செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இட்லி பொடியை டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த்தியாகவும் பண்ணுறதுக்காக கருப்புலந்தில் பண்ண போகிறேன் ரெண்டு கப் கருப்புலந்த மிதமான தீயில் மொறு மொறுன்னு வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்க போகிறேன் கருப்பு வந்து ரெகுலர் ஃபுட்ஸில் நம்ம சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா எவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு தெரியும் அது குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹெல்த்தி நம்ம ரெகுலராக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த இட்லி பொடியை கருப்பு உளத்தில் சேர்த்து செய்யும் போது நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த இட்லி பொடி வேறு இட்லி பொடியை மட்டும் இல்லாமல் எல்லா வறுவலுக்கும் எல்லா பொரியலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் உருளைக்கிழங்கு வாழைக்காய் வெண்டைக்காய் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வறுக்கும் போது இறக்குற டயத்தில் ஒரு ஸ்பூன் இதில் தூய் விட்டு கலந்து விட்டு இறக்கணும்னா அவ்வளோ ஸ்மெல்லாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உளுந்து நல்லா வறுப்பட்டுட்டு இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஆற வச்சிடலாம் ரெண்டு கப் உளுந்துக்கு ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் சமமாக போடுறதை விட ஒரு கப் உளுந்துக்கு அரை கப் கடலைப்பருப்பு போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது கடலைப்பருப்பு பாதி வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ ஒரு கைப்பிடி பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு நல்லா வறுபடட்டும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் காரம் கம்மியாக தான் போடுறேன் எதுவும் கருகிடாமல் மிதமான தீயில் எல்லாத்தையும் வறுத்துக்கலாம் தனித்தனியாக வறுக்கணும் இல்லை காஞ்ச மிளகாய் பூண்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தி வறுத்துடலாம் அதுமாதிரி கருப்பு உருந்து போடுறதுனால பொடி கருப்பாக இருக்கணும்னு இல்லை நல்லா கலராகவே இருக்கும் நார்மல் இட்லி பொடி கலர்லேயே இருக்கும் இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுட்டு வேணும்னா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன் இது நல்லா வயலாம் வறுப்பட்டோன்னு இது எல்லாத்தையும் ஆற வச்சு அரைச்சிக்க போகிறோம் கருவேப்பிலை இல நல்லா மொறு மொறுன்னு நல்லா வறுத்து வரணும் அப்போ தான் நல்லா அரைப்பு வரும் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இதை எடுத்து ஆற வச்சிடுறேன் இது நல்லா ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் இல்லை கொஞ்சம் உப்பும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் ஆற விட்டு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் போட்டு இதை நல்லா குற குறனா அரைச்சிக்க போகிறேன் இட்லி பொடி குற குறன்னு அரைச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு குற குறனா அரைச்ச இட்லி பொடியை ஆற விட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப்பரான டேஸ்ட்டில் கருப்புலேருந்து இட்லி பொடி ரெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்